السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري معاكم محمد فتحي ومكملين مع بعض سلسله حلقات نصايح مصريين فوتوغرافيين خليكم معايا لو انت مصور لونج اكسبوجر او منتجات او مصور المجره او بتصور حاجات اللي هي بتحتاج فيها ترايبود هتحب الترايبود والريموت اكتر من مراتك حرفيا انت لو معاك الحاجات دي او لو بتصور التصوير اللي انا بتكلم عليه ده هتحب الريموت جدا مش بقيت في حضنك وانت نايم لان ده اللي انت بتصور بيه معظم شغلك من غير الريموت ده ممكن يقف سواء تصوير منتجات او لونج اكسبوجر او الكلام ده كله والترايبود ده انت هتبقى ماشي بيه هتعتبره هتت... عكرزك لو الركاز اتكسرت بعد كده تحبهم قوي تحبهم قوي جرب انت بس مش تخسر حاجه خلي وصلة الكاميرا والشاحن والريدر وكل ما هو يخص الكاميرا او ممكن تحتاجه في اي مكان في الشنطة ليه؟ لان انت ممكن تكون في اوردر ومعكش غير بطارية واحدة وفي وقت بريك ممكن تشحن كاميرتك فيه ومعكش غير بطارية واحدة ممكن تبقى في اوردر ويطلب منك العميل او الكلاينت او انت في مكان ما يقول لك انا عايز صور دلوقتي او حد عايز صور معينة هتوصل الريدر بالكمبيوتر بالكارت بتاع الكاميرا وتوصل او الوصلة خلي الحاجات دي في الشنطه مش هتقل الشنطه خليهم في سوست على جنب كده وانت لما تيجي تستعملهم طلعهم ورجعهم تاني عشان ما تنساهمش. عود العملاء ان الاتفاق بيكون قبلها بفتره مش تجيلي امبارح وتقول لي بكره انا عايزك في اوردر لا قبلها على الاقل يكون باسبوع لان انت ممكن يكون عندك اوردر تاني عندك ظروف عندك سفر عندك مشاكل ما ينفعش يجيلك النهارده يقول لك انا عايزك النهارده او يجيلك امبارح يقول لك انا عايزك بكره لازم يكون الاتفاق قبلها بفتره. عود العملاء بتاعتك على كده. لما تصور على فكره على سواسعة سواسعه اتاكد من الفوكس بتاعك مكان وفين. تصور الصورة مرة واثنين انت لو بتصور على فكرة عدسة واسعة زي اف واحد واربعة سهل جدا الكاميرا تهرب منك فوكس مش عيب من, من اللينس لا انت ممكن تعمل الفوكس على العين وتكون انت بعيد عن الشخص فالفوكس بدل ما يجي على العين يجي على المناخير او يجي على إيه مثلا الكتف فتلاقي ان الفوكس على الحتة دي والباقي بلور ان فكرة عدسة واسعة فبتزود العزل اتأكد وبعد ما تصور الصورة اعمل زوم في الكاميرا شوف الفوكس فعلا على العين او مظبوط في الصورة ولا مش مظبوط لما تجيب كاميرا ما ترميش الحزام بتاعها سواء الهاند ستراب اللي هو بيركب فيها بايديك ده او الحزام اللي جاي معاها اللي بيركب في الرقبه لان ده الامان الوحيد ليك في الكاميرا بعد ربنا ما يحفظك الكاميرا لان ده بتعلقها في رقبتك او بتعلقها في كتفك او بتلفه على ايدك عشان ما الغباء هيجي لك منين مين هيخبطك وانت ماشي يخبط لك العدسه يخبط لك الكاميرا يوقعها منك هتحطها في ايدك كده حد يقوم زقك وقع انت بيها لا ده امانك فا اه ممكن يكون مبوخ شكل الكاميرا شويه اشتري حزام تاني في حزام تاني شكلها شكلها جميل جدا بس ما ترميهوش ركبه حتى لو مؤقتا لغايه ما تشتري حزام تاني فلاش ركب على الكاميرا مفيش حاجه اسمها اكسبوجر ميتر انت بتشوفه عمال يروح ويجي لك يمين وشمال لا انت 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 شايفه ملغي ما تبصش عليه بتشتغل على ايه بشتغل على التيست التيست اللي هو انا باخد اللقطه واشوف الكاميرا الصوره دي بقى ملسوعه ولا مضلمه وبظبط على الاساس ده انما الاكسبوجر ميتر لو ظبطته زي ما احنا بنظبطه في الصوره العاديه هتلاقي الصوره كلها طالعه ملسوعه لان هو ما بيقراش الفلاش بيبقى فاهم 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 ان الكاميرا زي ما هي ما فيهاش فلاش فبيظبط الاضاءه على ان هي ما فيش اضاءه هتيجي زياده فانت الغيه اشتغل على التيست بالتيست في صوره واثنين وثلاثه لغايه ما تظبط اوضاعك ايه بعد كده بتكمل تصويرك دي عكس اللي فاتت خالص والفلاش مش راكب اعشق الاكسبوجر ميتر ان انت مهما وصلت بيك عينك او مهما وصلت الكاميرا اللي اللي اعلى مستوى مش تبقى زي عينك تبقى شايف انت المنظر جميل ومضيء والصوره حلوه جدا تاخدها بالكاميرا كده من غير ما تبص الاكسبوجر ميتر هتلاقيها مضلمه ركز على الاكسبوجر ميتر لان اقرب حاجه بيطلع لك يعني اقرب حاجه تطلع لك الصوره قريبه من الحقيقه هو مش بيطلع لك زي ما هي بالظبط ممكن تطلع مضلمه سنه منوره سنه بس اقرب حاجه للحقيقه انما من غيره هتطلع الصوره بايظه خالص اه 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 تعالى انت اللي اول ما طلع الكاميرا مش هتحطها تحطها تحط عينك وتصور لا 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 انسى الكلام ده طلع الكاميرا بص على اعداداتك من ورا الاول اتاكد بتصور بصيغه ايه ممكن تكون عايز تصور رو وانت اصلا بتصور جيبك بعد 50 60 صوره تلاقي نفسك بتصور جيبك تلاقي نفسك تضرب نفسك 100 قلم اتاكد من اعداداتك الوايت بالانس بتاعك الصيغه الاكسبوجر ميتر اللي بتصور الوضع ايه فتحت عدسه بتصور على المانوال بتصور على الاوتوماتيك اتاكد من كل حاجه انت بتعملها وبعدين صور ما تتسربعش اللي بيصور هو اللي مستنيك مش انت اللي مستنيه هو اللي مستني انك تطلع الكاميرا عشان تصوره فتقول له دقيقه واحده اتاكد من اعدادك كلها وبعدين صور يا عم براحتك بدل ما تندم في الاخر 